గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు నేను అయితే చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ ఏంటి అంటే మీరు చాలా మంది కామెంట్స్ పెట్టారు కదా మా పిల్లలు మొబైల్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి తగ్గించడం ఎట్లా అనేసి ఫస్ట్ దాని గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే అట్లా ఆలోచించేటప్పుడు ఫస్ట్ పిల్లలకి చెప్పడానికంటే ముందు మనం చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఎందుకంటే ఈ మధ్యన ప్రతి వంద మందిలో తొంభై మంది దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయన్నమాట అవునా కదా ఆ తొంభై మందిలో కంటిన్యూస్ యూజ్ చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ మంది అనమాట ఇప్పుడు నెట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ అనే చెప్పుకోవాలి ఎక్కువ డేటా అవైలబుల్ ఉంది కనుక ఇంకా ఎక్కువసేపు మొబైల్ ముందు స్పెండ్ చేయడానికి చూస్తున్నాం కదా అందుకని పిల్లలకి చెప్పడానికి అంటే ముందు ఫస్ట్ పెద్దవాళ్ళ కోసం ఒక వీడియో చేసిన తర్వాత అప్పుడు పిల్లల కోసం సెపరేట్గా చేద్దాము అన్న ఆలోచనతో ఇది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట పిల్లలకే ఎందుకు చెప్పాలని చెప్పండి ఫస్ట్ మనం కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉండి అంటే కరెక్ట్ వేలో ఉండి తర్వాత పిల్లలకి చెప్తే వాళ్ళు కూడా మన మాట వింటారు కదా కానీ మనం అట్లాగే మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడుకుంటూ లేదంటే వీడియోస్ చూసుకుంటూ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇట్లాగా ఇవన్నీ చూసుకుంటూ కూర్చుని పిల్లలకి అది ఎక్కువసేపు యూజ్ చేస్తున్నావు యూజ్ చేయకుండా చదువుకు అంటే వాళ్ళు అసలు వింటారు కదా మీరు యూజ్ చేస్తే తప్పలేదు మేము యూజ్ చేస్తే తప్ప అని మన మీద రివర్స్ అవుతారనమాట ఇప్పుడు పిల్లలు అట్లాగే తయారవుతారు అందుకని ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాలి మనం కంట్రోల్ చేసుకుని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయకుండా మోస్ట్లీ పిల్లల ముందు ట్రై చేయాలన్నమాట ఓకే పిల్లల ముందు అట్లా ఎక్కువసేపు మొబైల్ పట్టుకుని వండకుండా మనం కూడా మన పనులు చేసుకుంటూ పిల్లలతో ఎక్కువగా కూర్చుని కబుర్లు చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా తగ్గిస్తారు వాళ్ళే అంటే పిల్లల్లో మొబైల్ అడిక్షన్ ఎట్లా తగ్గించాలనేది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను తప్పకుండా చెప్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మొబైల్లో డేటా ఫ్రీ వచ్చేసరికి ఫ్రీ అంటే కొంచెం అమౌంట్ పే చేస్తున్నాం కానీ మన అవసరానికి మించి డేటా ఫ్రీగా వస్తుంది అంతే మన అవసరానికి డైలీ వన్ జీబీ డేటా అంటే చాలా ఎక్కువ ఇది వరకు ఇట్లా అంటే కనుక నెలకి వన్ జీబీ వేయించుకున్నామా టీ టూ జీబీ వేయించుకున్నామా అన్నట్టు ఉండేది కానీ ఇప్పటికి రోజుకి వన్ జీబీ వచ్చేసరికి ఇంకా దాని ముందే ఎక్కువసేపు కూర్చుంటున్నాము అందుకని దాని గురించి అది కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకోవడం ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనేది చిన్న చిన్న టిప్స్ నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట నార్మల్గా ఇప్పుడు మనలో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే టింగ్ అని ఫోన్లో ఒక నోటిఫికేషన్ సౌండ్ వినిపించిన వెంటనే ఎంత పనిలో ఉన్నా సరే అది ఆపేసి మరీ వచ్చి మొబైల్ పట్టు కూర్చున్నాం కదా కానీ ఆ ఒక్కటి చూసి ఊరుకుంటామా కాదు తర్వాత ఇంకోటి ఇంకోటి అట్లాగే చూస్తూనే ఉంటాము అందుకని వాటి గురించి కూడా నేను ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను అనమాట నోటిఫికేషన్స్ చాలానే వస్తుంటాయి మనకి అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంట్లోనే ఉంటానే ఉంటాం కదా అన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుంటాము దానికంటే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీ ఫోన్లో ఏ ఏ యాప్స్ ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని చూడండి ఒకసారి ఆ యాప్స్ అన్ని చూసేటప్పుడు అందులో సగం యాప్స్ అసలు వాటి పేర్లు తెలియదు ఎందుకు పెట్టుకున్నామో తెలియదు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము కొన్ని ఉంచేస్తాము కొన్ని ఏమో ఆటో ఫస్ట్ నుంచి మొబైల్ కొన్నప్పుడే వస్తుంటే అవన్నీ కూడా కొంచెం ఎనేబుల్ చేసి పెట్టుకోండి లేదంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము దేనికోసము కానీ యూజ్ చేయట్లేదు అనుకుంటే ఆ యాప్స్ అన్ని కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోండి అదే మొబైల్లో ఉండే యాప్స్ అయితే అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేము వాటిని డిజేబుల్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట సారీ అనేబుల్ కాదు డిజేబుల్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే అట్లాగే యాప్స్ని మనకి అవసరం లేని వాటిలో అన్నింటినీ కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోండి నెక్స్ట్ అవసరమైన యాప్స్ అవసరమైన యాప్స్ అంటే తెలిసిందే వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్లా టిక్టాక్ చాలానే ఉన్నాయి కదా వీటిల్లో ప్రతి చాలామంది గ్రూప్స్ ఉంటారు లేదంటే కనుక ఎవరెవరు ఫ్రెండ్స్ 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 అట్లాగే ఫేస్బుక్లో అయితే వస్తూనే ఉంటాయి కదా మనకు కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అవన్నీ కూడా చూస్తూ స్క్రోల్ చేసుకుంటా కూర్చుంటాం కదా అందుకని ఎవరు ఏది పోస్ట్ చేసినా సరే మనకి టింగ్ అన్న సౌండ్ మాత్రం వస్తుంది అట్లా రాకుండా నోటిఫికేషన్స్ సైలెంట్లో పెట్టుకోండి మ్యూట్ చేసేసుకోండి మొత్తం అన్నింటివి లేదు వాటిని నోటిఫికేషన్ అవసరం లేదు జస్ట్ ఫేస్బుక్లో రిలాక్సేషన్ కోసం చూస్తున్నామంటే వాటి నోటిఫికేషన్ అవసరం లేదు కదా నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ అని చేసేయండి ఆఫ్ చేసేస్తే కనుక నోటిఫికేషన్స్ మనకి రావు తర్వాత ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఫేస్బుక్లో మొత్తం స్క్రోల్ చేసుకుంటూ ఒక ఐదు పది నిమిషాలు కూర్చుంటే సరిపోతుంది అవునా కదా అదే టింగ్ అని నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరు ఏ పోస్ట్ పెట్టినా మనకి సౌండ్ అయితే వస్తుంది ఆ సౌండ్ తగ్గించేసి పెట్టుకున్నారు అంటే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కానీ మనం పనిలో ఉన్నప్పుడు డివియేట్ అవ్వం అనమాట మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సౌండ్ వినిపిస్తుంది అన్నట్టు ఉండదు అనమాట సౌండ్ తగ్గించుకుంటే అందుకని మోస్ట్లీ సౌండ్ తగ్గించేసుకోండి అవసరం లేదనుకుంటే ఆఫ్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఓకే అట్లా
టైం దొరుకుతుంది అనమాట మీకు చాలా మంది అంటుంటారు కదా పని చేస్తున్నా ఎంత పని చేస్తున్నా నాకంటూ టైం లేదనేసి మోస్ట్లీ టైం అనేది ఉంటుంది కనీసం అరగంట నుంచి గంట సేపు అయినా ఆ టైం అనేది మనకి ఇందులో అయిపోతుంది అనమాట సోషల్ మీడియాలో అందుకని వాట్సాప్ చూసేసుకున్నాము ఫార్వర్డ్ చేసేసాం మెసేజ్లు అన్నీ తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం అనుకునే లోపల ఫేస్బుక్ అనుకుంటాం అవును ఫేస్బుక్ చెక్ చేయలేదు కదా ఈ రోజు అనేసి అట్లా స్క్రోల్ చేస్తూనే ఉంటాం స్క్రోల్ చేసే కొద్ది పదులు వందలు వేలు వస్తూనే ఉంటాయి కదా పోస్టులు మనకి ఇంకా అందులో అయితే అసలు టైమే తెలియదు అట్లాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్ పెడుతూనే ఉంటారు చాలా మంది అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అయితే కనుక కంపల్సరీ షేర్ చేయండి ఇది వరకు టైంలో ఏం చేసేవారంటే ఎక్కువగా టీవీ సీరియల్స్ చూసేవాళ్ళు అవునా కదా టీవీ సీరియల్స్ మధ్యలో యాడ్ బ్రేక్స్ వచ్చే ఆ బ్రేక్స్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి టకటక పనులు చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి టీవీలు ముందు కూర్చునేవారు కానీ ఇప్పుడు అట్లా ఉండట్లేదు మొబైల్లో కంటిన్యూస్గా చూస్తూనే ఉన్నాము వాట్సాప్ వాట్సాప్ అయిన తర్వాత ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టా ఇన్స్టా అయిన తర్వాత యూట్యూబ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ పట్టుకుంటే ఇంకా అసలు వదలనే వదలము నిజంగా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సిన పెద్ద జోక్ ఏంటి అంటే మొబైల్ ఎడిక్షన్ అంటే మొబైల్ యూసేజ్ తగ్గించుకోవడం ఎట్లా అని మొబైల్లోనే సెర్చ్ చేస్తాం మనం కదా ఇది పెద్ద జోక్ అనమాట ఇప్పుడు సరే అయితే ఇంక అవన్నీ చేస్తుంటాం కదా మనం నార్మల్ గానీ అది తగ్గించుకోవడం ఎట్లా గానీ తప్పదు ఇందులో చూడాలి లేదంటే ఎవరినైనా సరే అడిగితే తెలుస్తుంది కానీ మోస్ట్లీ మనకి ఇంట్లో కూర్చునే మనకి నిమిషాల మీద సెకండ్ల మీద అయిపోతుంది కనుక మోస్ట్లీ ఇంట్లోనే చూడడానికి ట్రై చేస్తాం కదా అందుకని మనకి అవసరమైన మాత్రమే చూడండి లేదు అంటే కనుక రిలాక్సేషన్ కోసం కానీ టైం పాస్ కోసం కానీ ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాలు టైం పెట్టుకోండి అంతే ఆ టైంలో మళ్ళీ ఆఫ్ చేసేయాలి ఆఫ్ చేసేయాలంటే గుర్తుండాలి గుర్తుండాలంటే మొబైల్ ముట్టుకున్న వెంటనే ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ అని మీరు అలారం సెట్ చేసుకోండి అంటే స్టాప్ వాచ్ అనమాట స్టాప్ వాచ్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి థర్టీ మినిట్స్ అనేసి మీరు మొబైల్ అట్లా చూసుకుంటా కూర్చుంటారు రిలాక్స్ అవుతారు లేదంటే గేమ్స్ ఆడతా కూర్చుంటారు ఇట్లా చేసినప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ అయిన వెంటనే అలారం పోగుద్ది వెంటనే అది ఆఫ్ చేసి మోస్ట్లీ వెంటనే ఆపేయడానికి ట్రై చేయండి ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ పనిలో ఉన్నప్పుడు అయితే ఆపలేరు కానీ లేదంటే గేమ్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఆపలేరు అది అయిపోయిన వెంటనే మొత్తం ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసేయాలన్నమాట లేదంటే కనుక ఇంకా అట్లా చేసుకుంటానే కూర్చుంటే అది గంట అయినా రెండు గంటలు అయినా మూడు గంటలు అయినా ఫోన్ మాత్రం పక్కన పెట్టేది ఉండదు మన పనులన్నీ పెండింగ్లో ఉండిపోతుంది ఇదే కాదు మన బ్రెయిన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది వరకు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం మొబైల్ నెంబర్స్ ఎవరైనా ఫోన్ నెంబర్లు కానీ లేదంటే వేరే ఇంకేమైనా కానీ టకటక మన మైండ్లో ఉండేవి టకటక చెప్పేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏదైనా సరే నెంబర్ మన ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లల నెంబర్ లేదంటే హస్బెండ్ నెంబర్ ఇవి కూడా గుర్తుండట్లేదు అనమాట అయితే స్పీడ్ డైల్లో వన్ టూ త్రీ అని సేవ్ చేసుకుంటాం లేదంటే కాల్ మమ్మీ కాల్ హబ్బీ ఇట్లా పెట్టుకుంటుంటాం గూగుల్ని అడుగుతుంటాం కదా ఇట్లాగే అయిపోయింది అనమాట మన బ్రెయిన్ అనేది చాలా మట్టికి ఆఫ్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మొబైల్ పట్టుకుని అట్లా కూర్చుని ఇలా ఇలా స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాము చేతులు నొప్పులు వచ్చేస్తుంటాయి ఇలా ఇలా నొప్పుకుంటూనే ఉంటాము మళ్ళీ మొబైల్ పట్టుకోవడం మాత్రం మానం మొబైల్ తీసి పక్కన పెడితేనే కదా మనకి చేతులు నొప్పులు అయ్యి తగ్గేది మనకి ఇట్లా నొక్కుకుంటూనే ఉంటాము మళ్ళీ మొబైల్ పట్టుకుంటాము లేదంటే కింద పెట్టి చూస్తూ కూర్చుంటాము కదా చేతులు నొప్పులు అనే కాదు బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఐ సైట్ వస్తుంది ఇంకా బ్రెయిన్ అనేది మొత్తం ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట మన బ్రెయిన్ అసలు పని చేది ఏది చేయాలనే సరే అంత యాక్టివ్గా ఉండదు ఒక టూ అవర్స్ మొబైల్ ముందు కూర్చోండి మొత్తం ఆఫ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా అనేసి కాసేపు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆలోచిస్తే ఐదు కాదు మూడు నిమిషం ఒక మూడు నిమిషాలు ఆలోచిస్తేనే కానీ మళ్ళీ మనకి మైండ్ అనేది కరెక్ట్ బ్రెయిన్ అనేది కరెక్ట్గా పని చేయదు అనమాట అందుకని అస్తమాటు బ్రెయిన్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఎక్కువసేపు మొబైల్ పట్టుకుని కూర్చోవద్దు అసలు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఏదైనా అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది తప్పదు చేసుకోవాల్సిందే అంటే మొబైల్కి బదులు ల్యాప్టాప్ కానీ పీసీ కానీ యూజ్ చేయండి దాని ముందు కూర్చుని చేశారంటే కళ్ళకు కొంచెం స్ట్రెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట అట్లాగే ఇలాగే పట్టుకుని ఇలా ఇలా చేయక్కర్లేదు కదా ల్యాప్టాప్లో పీసీలో కానీ అందుకనేసి కొంచెం ఆ ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది మనకి ఈ మొబైల్ ఎక్కువగా పట్టుకుని దాన్నే చూడడం వల్ల చిన్న స్క్రీన్ అవుతుంది మరి ల్యాప్టాప్ పీసీ అంత పెద్ద స్క్రీన్లు అయితే లేవు కదా మొబైల్స్ అందుకని ఆ స్క్రీన్లో చూడడం వల్ల ఐ సైట్ చాలా త్వరగా వస్తుంది ఇంకా కంటికి సంబంధించిన చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇంకా మనకు కూడా డిసీజెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట ఎక్కువ టైం కూర్చోవడం వల్ల అందుకని మోస్ట్లీ ల్యాప్టాప్ కానీ పీసీ కానీ యూజ్ చేయండి అట్లాగే పని గురించి అనే కదా ఏదైనా గేమ్ ఆడాలన్నా ల్యాప్టాప్లో
తర్వాత ఏంటంటే ముందే మనం చెప్పుకున్నాం కదా నోటిఫికేషన్స్ ఆఫ్ చేసి కానీ సైలెంట్ లో కానీ పెట్టుకోండి అట్లా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన పని కంప్లీట్ అయిపోతుంది వచ్చిన తర్వాత రిలాక్స్డ్ గా చూసుకోవచ్చు మనం వన్ బై వన్ అన్ని చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అంటే చూడద్దు వాట్సాప్ కు ఒక ఐదు నిమిషాల టైం లేదంటే కనుక ఫేస్బుక్ కి ఐదు నిమిషాల టైం ఇట్లాగే టైం మేనేజ్ చేశారు అంటే కనుక చాలా మటుకి మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట టైం మిగులుతుంది మనకంటూ టైం అప్పుడు మిగిలిన టైం తో మన హ్యాబిట్స్ మనలో ఉన్న టాలెంట్స్ మన క్రియేటివిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనకి టైం దొరుకుతుంది అనమాట ఈ అంతేగాని ఇట్లాగా వాట్సాప్ లో ఎవరో మెసేజ్ పంపించారు దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేద్దాం ఇంకో పది మందికి లేదంటే ఇరవై మందికి ఫ్రెండ్స్ కి ఫ్యామిలీస్ కి ఫార్వర్డ్ చేద్దాం లేదంటే ఇన్స్టాలో స్టోరీస్ ఏమి ఉన్నాయి అని అన్ని చూసుకుంటా కూర్చోవడము ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ సూపర్ గా ఉంటుంటాయి కదా అవి చూస్తా కూర్చోవడం ఇట్లా స్క్రోల్ చేసే కొలది వస్తూనే ఉంటాయి రోజు చూస్తూనే ఉంటాము గంట కోసారి చూస్తూనే ఉంటాము అయినా సరే స్క్రోల్ మాత్రం మానము ఈ లోపల కొత్త పోస్ట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి యాడ్ అవుతాయో అర్థం కాదు అందుకని మోస్ట్లీ సోషల్ మీడియాను తగ్గించగలిగాము అంటే కనుక మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది అనమాట వీలైతే కనుక మీకు అవసరం లేదు ఫేస్బుక్ జస్ట్ టైం పాస్ కి అనుకుంటే కనుక ఒక టైమర్ సెట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని యాప్స్ కూడా అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ లో ప్రతి ప్రతి మొబైల్ సెట్టింగ్స్ లోనే ఉంటున్నాయి యాప్స్ కి ఏ ఏ యాప్ కి ఎంత టైం యూజ్ చేసామో అనేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నారంటే మీకే ఎంత టైం దేని మీద స్పెండ్ చేశారని తెలిసిపోతుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ కూడా ఆ సెట్టింగ్ ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మొబైల్స్ లో మొబైల్ చేంజ్ అయ్యే కొద్ది సెట్టింగ్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అందుకని నేను చూపించలేను ఓకే అందుకని అది చూసారు అంటే కనుక యూట్యూబ్ ముందు టూ అవర్స్ కూర్చున్నారా ఫోర్ ఫోర్ అవర్స్ కూర్చున్నారా లేదంటే ఫేస్బుక్ ముందు త్రీ అవర్స్ కూర్చున్నారా ఇట్లా అన్ని తెలిసిపోతుంది అనమాట మీకు అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు భయం కూడా వేస్తుంది అమ్మో ఇంత టైం వేస్ట్ అవుతుందా నాకు అసలు ఏమీ అవసరం లేని ఫేస్బుక్ ముందు లేదంటే వీటి ముందు ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నానంటే నాలో ఉన్న టాలెంట్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇంకెంత బాగుంటుంది అని మీకు మీరే అనుకుంటారు అనమాట అర్థమైంది కదా నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయాలన్నీ కూడా మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఫస్ట్ మీ మొబైల్ లో ఏమేమి యాప్స్ ఉన్నాయి అవసరం లేని అన్ని కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసేయండి ఫస్ట్ అది చేస్తారంటే మీకు సగం నోటిఫికేషన్స్ అనేసి వదిలిపోతే మీ మొబైల్ లో కూడా బోల్డ్ అంత మెమరీ అనేది ఉంటుంది అనమాట తర్వాత అవసరం లేని యాప్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు చూసే ఫేస్బుక్ ఇటువంటి నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ ఆఫ్ చేసుకోండి లేదంటే కనుక సైలెంట్ లో పెట్టుకోండి ఇట్లా అవసరానికి మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఇంక రిలాక్సేషన్ కి మాకు వద్దా అని చాలా మంది అనుకుంటారు రిలాక్సేషన్ కోసం టైం పాస్ కోసం కొంత టైం అనేది ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి కూడా పని చేసి చేసి చిరాకు వస్తుంది కదా అటువంటప్పుడు ఇప్పట్లో అయితే కనుక మొబైల్ ఒక మంచి టైం పాస్ ఒకవేళ అంటే ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు అనుకున్నా బయట వెళ్లే పరిస్థితి లేదు అనుకున్నా మొబైల్ ని మించిన ఫ్రెండ్ లేదు అవునా కదా కానీ దానికంటే కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకోటి ఉంది అనమాట అది ఏంటంటే బుక్ బుక్ చదువుతూ ఉంటే ఎంతసేపు అయినా చదవాలనిపిస్తుంది కానీ చాలా మందికి బుక్ తీస్తే చాలు నిద్ర వస్తుంది కదా కానీ అట్లా కదా ఇంట్రెస్ట్ అయిన బుక్ తీసుకోండి అంటే నావెల్సా ఆ నావెల్స్ ఒక డిటెక్టివ్ నావెల్స్ ఉన్నాయి లేదంటే ఆర్టికల్స్ మీకు ఇష్టమా లేదంటే ఫన్నీ జోక్స్ అవి బుక్స్ ఇష్టమా లేదంటే కనుక ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా పజిల్ బుక్స్ ఇష్టమా ఇట్లా ఏదైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయిన బుక్ తీసుకుంటే ఎవరికి నిద్ర రాదు అదే ఇంట్రెస్ట్ లేనిది కష్టంగా ఉండేది అటువంటి బుక్ తీసుకుంటే కంపల్సరీ నిద్ర వస్తుంది మోస్ట్లీ మ్యాగజైన్స్ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు చాలా రకాల మ్యాగజైన్స్ వస్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ అన్ని తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ అండ్ ఒక్క లాంగ్వేజ్ అని కాదు అన్ని లాంగ్వేజ్ లోనే వస్తున్నాయి కదా మ్యాగజైన్స్ చక్కగా వాటిని పట్టుకుని కూర్చుని చదువుతూ కూర్చోండి మంచి టైం పాస్ తెలియని విషయాలు చాలా తెలుస్తాయి అనమాట మనకి అందుకని బుక్ అనేది మనకి ఎప్పటికీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనమాట మనుషుల్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బుక్ అనేది మాత్రం నాకైతే కనుక బుక్ ఏ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు ఖాళీ దొరికినా సరే బుక్ ఏదో ఒక బుక్ చదువుతూనే ఉంటుంది ఎక్కువ మ్యాగజైన్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి మా ఇంట్లో ఓకే ఇట్లా బుక్ ని మంచి ఫ్రెండ్ చేసుకున్నారంటే మీకు మంచి టైం పాస్ అవుతుంది అట్లాగే తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటారు మొబైల్ యూసేజ్ అనేది చాలా మటుకి తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇలా మనకు అవసరమైన దానికి మాత్రమే మొబైల్ యూజ్ చేసాము అంటే కనుక మనకి మొబైల్ నుంచి పాజిటివిటీ వస్తుంది తప్ప నెగిటివిటీ అనేది రాదు కొన్ని రకాల సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను పిల్లలకి సంబంధించి అదే మొబైల్ తక్కువ పిల్లలు ఎట్లా యూజ్ చేయాలని కూడా చాలా మంది కామెంట్స్ పెట్టారనమాట నేను ఇప్పుడు చెప్పింది అంతా కూడా మన గురించి అనమాట పెద్దవాళ్ళ గురించి ఫస్ట్ మనం
అదే ఫస్ట్ టైం పిల్లలకి మన మొబైల్ చూసుకుంటా పిల్లల్ని మొబైల్ చూడొద్దని మనం టీవీలో సీరియల్స్ చూసుకుంటా పిల్లల్ని కార్టూన్ చూడొద్దని ఇట్లా కనడం కరెక్ట్ కాదు కదా అందుకని మనం కంట్రోల్ చేసుకుందాం మనం మంచి విషయాలకే ఈ ఫోన్ యూజ్ చేసుకుందాము మన అవసరానికే యూజ్ చేసుకుంటున్నాము అని పిల్లలకి తెలిసింది అంటే వాళ్ళు కూడా ఏ గేమ్స్ ఆడడం కోసమే కొంచెం టైం మాత్రమే స్పెండ్ చేస్తారనమాట ఆ వీడియోని నేను నెక్స్ట్ పబ్లిష్ చేస్తాను ఓకే ఈ రోజు ఈ వీడియో తర్వాత నెక్స్ట్ పిల్లల గురించి కూడా వీడియో వస్తుంది అవసరం ఉంటే మీలో చాలా మంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఓకే చూసారు కదా మనల్ని మనం ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మనల్ని మనం ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్న విషయం గురించి ఆలోచించాము అంటే కనుక పిల్లలకు కూడా చెప్పగలుగుతాం పిల్లలకు ఎట్లాగా తగ్గించాలి పిల్లల్లో మొబైల్ యూసేజ్ అనేసి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మోస్ట్లీ షేర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది కదా పైన రైట్ సైడ్లో సర్కిల్లో ఉంటుంది అనమాట మీ పిక్ కానీ లేదంటే ఒకవేళ పిక్ యాడ్ చేయలేదు అంటే కనుక బ్లాంక్ సర్కిల్ కానీ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అకౌంట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత బాగా కింద నుంచి సెకండ్ వన్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా ఆ సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఫస్ట్ జనరల్ అని ఉంది కదా మళ్ళీ దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇందులో మీకు నోటిఫికేషన్స్ కావాలా వద్దా ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ కూడా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు బాగా కిందన రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ అని ఉంది అది మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆన్ చేసే పెట్టుకోవాలి అంటే మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది చెత్త వీడియోస్ పిచ్చి వీడియోస్ వస్తుంటాయి కదా అటువంటివి రాకుండా ఇది ఆన్ చేయడం వల్ల అటువంటివి రాకుండా ఉంటాయి అనమాట అందుకని ఎప్పుడు ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత మీరు యూట్యూబ్ ఎంతసేపు చూడాలనుకుంటున్నారు అన్నది కూడా ఈ సెట్టింగ్స్లో ఇచ్చారనమాట రిమైండర్ ఫ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక హాఫ్ అన్ అవరా లేదంటే వన్ అవరా టూ అవర్సా ఇట్లాగా మీరు ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నారు టైం షెడ్యూల్ చేస్తారు అంటే కనుక ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది టక్కన ఆఫ్ అయిపోతుంది కూడా ఆటోమేటిక్గా